பல்லக்கு என்று சொல்லப்படுகின்ற சிவிகையிலே முருகப்பெருமான் எடுத்ததை நமக்கு எல்லாம் அருள் புரிகின்றார் அதாவது இறைவனை என் குணத்தான் அப்படின்னு சொன்னது எட்டு குணங்கள் பிரிதிவி அப்பு தேஜு வாயு ஆகாதம் சூரியன் சந்திரன் எஜமானம் அப்படின்னு எட்டு நிலைகளில் இருந்து அருள் புரிகின்றார் அதில் எஜமானம் என்று ஒரு ஸ்தானம் நாங்களாம் அந்த எட்டு குண்டம் பூஜை பண்ணும் பொழுது அதில் எல்லாம் தான் பூஜை பண்ணிருக்கோம் எஜமான மூர்த்தி அக்கமூர்த்தி வாயு மூர்த்தி ஜலமூர்த்தி அப்படின்னு சொல்லி அதில் செய்யப்படுகின்ற அந்த ஸ்தானங்களிலே எஜமான ஸ்தானம்னு ஒன்று அந்த எஜமானராக அருள் புரிவது தான் இன்றைய தினம் இந்த முருகன் இருக்கின்ற ஒரு நிலையை பார்த்தால உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பெரிய நம் ஊர்லாம் ஜமீன்தார்கள் அந்த கலர் ராஜாக்கள் என்னச்சுன்னா அவர்கள் அமர்ந்து அவர்களை சுமந்து வருவார் அதை போல இறைவனை ஆத்மா தலைவனாக்கிய நாம் சுமக்கின்றோம் இதுதான் சம்பந்தர் சிவிகையில் வரும்பொழுது அப்பர் சுவாமி போய் தூக்கினார் அவருக்கு அஞ்சு வயசு இவருக்கு எண்பது வயசு ஆனால் போய் தூக்குற அப்படி ஒரு நிலை அப்படிப்பட்ட அந்த எஜமானராக நமக்கெல்லாம் புரியுறமா சொல்லணும்னா முதலாளியாக அவர் இருந்து நமக்கெல்லாம் அருள் புரிகின்றார் ஒரு ஊரில் நல்ல முதலாளி இருந்தா மற்றவங்க கவலைப்பட தேவையில்லை ஏன்னா நல்லது கெட்டது கல்யாணம் கருத்தி எல்லாவற்றையும் முதலாளி பார்த்துப்பார் தீபாவளினா போனால் எல்லாம் கொடுப்பார் பொங்கல் அப்படின்னா எல்லாம் கொடுப்பார் உங்கள் வீட்டு கல்யாணம்னா அவங்க வீட்டிலேருந்து சீர் வரும் அதுதான் அந்த காலத்து முதலாளி அப்படிப்பட்ட எஜமான ஸ்தானத்திலே இருந்து முருகப்பெருமான் அருள் புரிகின்றார் முருகப்பெருமானுடைய அருள் எல்லோருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து திருவிழா நிகழ்ச்சிகள் நிகழ்ச்சி நிறைய பத்திரிகையிலே இருக்கிறபடி ஒவ்வொரு நாளும் சிறப்பாக நடைபெறும் எல்லோரும் வந்திருந்து திருவிழாவிலே கலந்து தரிசித்து முருகப்பெருமானுடைய அருளை பெருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் வழக்கம் போல நீங்கள் எல்லோரும் நிறைய பொருளுதவிகள் சரீர உதவிகள் குறிப்பாக அன்னதானத்திற்கான சாமான்கள் எல்லாவற்றையும் வாங்கி அளித்து முருகனுடைய அருளை பெறுவதோடு அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற தற்கால சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு கவனமாக இருந்து கூடுமான இயன்றவரை கொஞ்சம் தலைவர்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட எல்லாரும் இந்த மாஸ்க் போட்டுக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க பேசும்போது தெரியாது அதனால அப்படி எல்லோரும் அதை கடைபிடித்து குடும்பான வட்டம் விலகி இருந்து குழந்தைகளை கவனமாக பார்த்து ஆலயத்திலே உலக நன்மைக்காக உங்களுக்காக எல்லோருக்காக நடத்தப்பட்டிருந்த எல்லா வழிபாடுகளையும் நீங்கள் எல்லோரும் தவறாமல் கலந்து கொண்டு முருகப்பெருமானுடைய பேரவர்களை பற்றியுமாறு வேண்டுகிறேன்